नमस्कार मंडळी तर रात्री मी थोडस लेट झालेलं आहे दहा वाजून वीस मिनिटं झालेलं आहे आय होप की तुमच्या सगळ्यांची जे लॉंग विकेंड होता तर तो तुम्ही सगळ्यांनी एन्जॉय केलेला असेल तर आता आपण एक खूप इंटरेस्टिंग स्टडी आज करणार आहोत या स्टडीमध्ये मी तुम्हाला जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आहे तर ह्याच्यामध्ये कोणता सेक्टर तुमच्यासाठी चांगला परफॉर्मन्स करू शकतो तर ह्याचा अनालिसिस करणार आहे आणि ह्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये मग कोणते कोणते स्टॉक्स येतात त्याचं वेटेज कसं असतं आणि त्यापैकी कोणता स्टॉक आपण पिक करू शकतो तर हे मी तुम्हाला ह्या ह्याच्यामध्ये माझं जे काही अनालिसिस आहे ते तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे तर आपण विदाउट वेस्टिंग एनी टाईम आपण डायरेक्ट जाऊया आणि मी आता काईटला लॉग इन केलेलं आहे काईटला लॉग इन केल्यानंतर मी पहिले आपण सेक्टर अनालिसिस करूया की कोणत्या सेक्टरमध्ये स आपल्याला चार्टवरती चांगल्या पद्धतीचे सेटअप्स बघायला भेटत आहेत तर मी तुम्हाला एक आपण सगळे सेक्टर्स इथं लिस्टेड आहेत तर ह्याच्यापैकी आपण वन बाय वन सेक्टर्सला स्टडी करायला चालू करूया ओके तर मी आता ना क्वार्टरली जातो आहे थ्री मंथ्सचा एक चार्ट आहे हा ओके थ्री मंथ्सचा एक काम करूया आपण मंथली पासून चालू करूया ओके मंथली पासून चालू करूया म्हणजे एक थोडासा अंदाज येईल आपल्याला की काय परिस्थिती आहेत राईट तर फर्स्ट आपण निफ्टी रियालिटी बघतोय तर निफ्टी रियालिटी मध्ये हे बघा हा ब्रेकआउट झाला होता हा ब्रेकआउट झाला होता जुलै ट्वेंटी थ्री त्याच्यानंतर किती मुवमेंट ह्यांनी केलेली आहे ऑलमोस्ट अठ्ठावन्न टक्के ह्याची मुवमेंट झालेली आहे गेल्या सहा सात सात आठ महिन्यामध्ये सहा सात महिन्यामध्ये बेसिकली तर ही मुवमेंट इतकी जास्त झालेली आहे तर त्याच्यामुळे मला आत्ता ह्याच्यामध्ये जास्त लगेच एंट्री घेण्यासारखं काही वाटत नाही आहे मला कारण की हे ऑलरेडी खूप जास्त मूव्ह झालेलं आहे ह्याला करेक्ट होऊ द्यावं लागेल थोडंसं खाली येऊ द्यावं लागेल नंतर आपण एंट्रीचा विचार करू शकतो नेक्स्ट आपण जाऊया तर निफ्टी रियालिटी आपण सध्या स्किप करू शकतो राईट आता आपण जाऊया इन्फ्रा इन्फ्रामध्ये पण बघा तुम्ही बघा तुम्ही निफ्टी इन्फ्रामध्ये हा ब्रेकआउट झाला होता आणि हा ब्रेकआउट झाला होता राईट तर हा फर्स्ट ब्रेकआउट होता या फर्स्ट ब्रेकआउट नंतर जर तुम्ही बघितलं तर हाऊ मच टोटल गेन इज ऑलमोस्ट फोर्टी पॉईंट टू एट पर्सेंट तर फोर्टी पर्सेंटची गेन दिलेली आहे यांनी एक मे तेवीस पासून आत्ता म्हणजे एक साधारण सात महिन्यामध्ये सात आठ महिन्यामध्ये ते एवढी गेन दिलेली आहे त्यांनी फोर्टी वन पर्सेंटची ऑलमोस्ट त्याच्यामुळे मलाही आत्ता ह्याला एक करेक्शन येण्याची गरज आहे त्यानंतरच आपण ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो तर इन्फॉर्मायसाठी ड्रॉप झालेलं आहे तर हे अनालिसिस आपण बघा तुम्ही मी कशा पद्धतीने करतो हे तुम्ही थोडंसं ऑब्झर्व करा की ज्या सेक्टरमध्ये करंटली आत्ता ब्रेकआउट होतोय किंवा ब्रेकआउट झालाय आणि आपण लगेच बघतोय तर अशा पद्धतीचं आपल्यासाठी सेक्टर बेस्ट राहणार आहे कारण की जो ऑलरेडी मुवमेंट झालेले चाळीस टक्के पन्नास टक्के तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही आत्ता इन्व्हेस्टमेंट करून तुमचं रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन होणार नाही आणि तुम्हाला मे बी जर थोडंफार करेक्शन आलं तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लॉसेस बघायला भेटतील तर त्याच्यामुळं ह्याचं ऑब्झर्वेशन करा आता आपण इन्फ्रामध्ये बघतोय इन्फ्रामध्ये पण एक्केचाळीस टक्क्याची मग आपल्या आलेली आहे आता आपण एनर्जी बघूया एनर्जी मंथली चार्ट एनर्जीमध्ये मंथली चार्ट बघा हा टॉप होता इथे आपण ब्रेकआउट दिला नोव्हेंबरमध्ये नोव्हेंबरचा ब्रेकआउट पासून जर कंटिन्युअस तीन मंथ आपण जर बघितलं हे तर ह्या तीन मंथमध्ये तुम्हाला ऑलमोस्ट ही किती पर्सेंटची मूव आहे ही बावीस पर्सेंटची मूव आहे एनर्जीमध्ये बावीस पर्सेंटची मूव आहे इथे थोडाफार स्कोप आहे पण करंट कंटिन्युअस तीन महिन्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तीन महिन्यामध्ये करंटिन्युअस वर वरती गेलेलं आहे तर टोटल मुवमेंट जर बघितली ही इथून वरतीपर्यंत तर विदाउट एनी करेक्शन ही पस्तीस टक्क्याची मूव आतापर्यंत झालेली आहे तर थोडस ह्याला करेक्शन असं मला वाटतं की झालं पाहिजे तर आपल्याला अजून बेस्ट एंट्री पॉईंट आपल्याला भेटेल ह्याच्यामध्ये ओके तर तरी बाकीच्या जे दोन सेक्टर्स आहेत तर रियालिटी इन्फ्रा त्याच्यापेक्षा एनर्जी मला बेटर वाटतंय ओके एनर्जीमध्ये थोडंसं कनेक्शन करेक्शन आलं तर त्याच्यामध्ये असणारे स्टॉक्समध्ये आपण अनालिसिस करू शकतो पण सध्या फॉर मंथ ऑफ फेब्रुवारी आपण ह्याला इंटरेस्ट आपण ह्याला लक्ष देणार नाही आहोत ऑटोमध्ये आपण बघूया ऑटो 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 अच्छा ऑटो लॉन्च झालेला आहे हा ऑटोचा चार्ट आहे ऑटोला इथे मंथली ब्रेकआउट भेटला होता मंथली ब्रेकआउट भेटलेल्यानंतर एक मे दोन हजार तेवीस पासून जर तुम्ही बघितलं इथून तर आतापर्यंत ऑलमोस्ट विदाउट एनी करेक्शन हा 
एकोणचाळीस टक्क्याची मूळ झालेली आहे एकोणचाळीस टक्क्याची मूळ आपल्याला एक सात आठ महिन्यामध्ये ह्या बघायला भेटलेली आहे तर मला असं वाटतं ऑटो हा सेक्टर इथे हा थोडा थोडा थांबतोय मध्ये पण कंटिन्युअस ह्याच्यामध्ये बाईंग मोमेंटम आहे आणि लोकांचा इंटरेस्ट दिसतो आहे याच्यामध्ये पण तरीही मला ह्या पॉइंट ऑफ टाईमला ह्याच्यामध्ये एंट्री करायला थोडस रिस्की राहणार आहे आपण अजून बघूया पुढचं आपल्यासाठी सध्या आपण काय बघतोय की सेक्टर अनालिसिस करतोय फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सेक्टर विथ सेक्टर वी कॅन टार्गेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आणि नंतर मग आपण आपले स्टॉक्स पिक करू शकतो राईट हे बघा इथे हा मल्टी टाईमचा ब्रेकआउट इथे झाला होता राईट मल्टी टाईमचा ब्रेकआउट झाल्यानंतर हा पी एस यू बँकचा सेक्टर आहे ओके तर पी एस यू बँकच्या सेक्टरमध्ये हे बघा इथे हा ऍक्च्युली ऑल टाईम ब्रेकआउट पण झालेला दिसतोय मला मंथली चार्ट वरती तर हा थोडासा इंटरेस्टिंग मला वाटतोय कारण की ऑल टाईम हायचा ब्रेकआउट हा लास्ट मंथमध्येच झालेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर मुवमेंट बघितली तुम्ही तर ही जर जुना ब्रेकआउट झाला होता तर ह्या ब्रेकआउट पासून जर बघितलं तर तीस बत्तीस टक्क्याची मुवमेंट आहे पण ठीक आहे अजूनही ह्याच्यामध्ये स्कोप मला वाटतोय पी एस यू मध्ये आणि जर तुम्ही ऑल टाईमचा जर ब्रेकआउट चेक केला ऑल टाईमचा जो लास्ट होता तर त्याच्या ब्रेकआउट नंतर जर तुम्ही बघितलं तर ही काही फार काही मुवमेंट नाही आहे सध्या झालेली ओके जर ह्या ब्रेकआउट पासून जर तुम्ही बघितलं तर हार्डली आपल्याला दहा बारा टक्क्यांची मुवमेंट दिसते तर हा सेक्टर थोडासा मला इंटरेस्टिंग वाटतोय आपण ह्याला पण आपल्या रडारमध्ये ठेवू शकतो ह्याचा एक काम करूया आपण ह्याला ना क्वार्टरली ह्याच्यात जर बघितलं तर आपल्याला थोडासा अजून बिगर पिक्चर भेटेल की कशा पद्धतीने हा बघा हा फर्स्ट ब्रेकआउट होता ह्याला मी स्किप करतो हा ऑल टाईम हायचा ब्रेकआउट आहे ऑल टाईम हायचा ब्रेकआउट दिलेला आहे ह्याने ऑलरेडी राईट आणि ॲज पर द कॅल्क्युलेशन्स जे आपण कॅल्क्युलेशन्स करतो प्राईज रे प्राईस रेंजचे तर टॉप टू बॉटम आणि हाच आपण वरती प्लॉट करू शकतो तर ह्याचं जे प्लॉटिंग आहे ह्याचं जर इंडेक्सचा जो चार्ट आहे निफ्टी पी एस सीचा तर ह्याचं टार्गेट एवढं राहणार आहे पुढं ऑलमोस्ट फोर्टी फोर पर्सेंटचं हे टार्गेट आपलं राहू राहणार आहे इथून पुढे मला हा थोडासा इंटरेस्टिंग वाटतोय तर लेट सी मी ह्याच्यामध्ये पण थोडंसं अजून अनालिसिस आपले पी एस यू बँक्स आहेत तर पी एस यू बँक्समध्ये अजून कोणत्या कोणत्या बँक्समध्ये आपण हे करू शकतो तर ह्याचं स्टॉक्स थोडंसं तर पी एस यू मला आत्तापर्यंत एक चांगलं त्यातले त्यात भेटलं आहे की जिथे रिसेंट ऑल टाईम हाय ब्रेकआउट झालेला आहे हा मल्टी इयर ब्रेकआउट कधीपासूनचा आहे ऑक्टोबर दहा आणि आता हा तेवीसमध्ये ब्रेकआउट झाला आहे ऑक्टोबर तेवीस ओके म्हणजे ही जी क्वार्टरली कॅन्डल होती ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरची या कॅन्डलमध्ये ब्रेकआउट झालेला आहे तर इथून पुढे हा किती वरती हा वरती जाणार शंभर टक्के तर त्याच्यामुळे फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मला पी एस यू बँक थोडासा इंटरेस्टिंग वाटतंय कारण की ह्याचा जर सिक्स मंथचा चार्ट बघितला सी नाव आय एम गोईंग टू सिक्स मंथ चार्ट हे मी एक मिनिट डिलीट करतो थोडस तुम्हाला हे बघा हा मल्टी इयर ब्रेकआउट होऊन सिक्स मंथच्या चार्टमध्ये क्लोज झालेला आहे सो नेक्स्ट सिक्स मंथ विल बी मला मिनिमम ह्याच्यामध्ये ना ह्याच्यामध्ये ना मिनिमम मला अशी एवढी मूव दिसते नेक्स्ट ह्याच्यात पंचवीस तीस टक्क्याची मूव दिसते नेक्स्ट सिक्स मंथ्समध्ये पण आपण एवढं पुढचं विचार नाही करणार आहोत क्वार्टरलीमध्ये पण ब्रेकआउट दिसतोय ज्याला थोडंसं लॉंग टर्म आहे त्याला पी एस सी बँक इंडेक्स हा इंटरेस्टिंग आहे तर आय टी बघूया आता आय टी आय टीमध्ये काय परिस्थिती अरे यार हे लोड का नाही होते एक मिनिट लेट मी रिफ्रेश आय टी आय टीमध्ये मंथली वरती जातोय मी लोड हो दे रे एक काईट मला आजकाल थोडासा हा इश्यू देतोय की वीकली चार्टला लोड करतो का मग आय टी वीकली होते का लोड वीकली झाला मंथली थ्री मंथच तर होणारच नाही मग आय टी मध्ये ठीक आहे आय टी लोड होत नाही आहे आपल्याला तर आपण एकदा रिफ्रेश करतो तरी सुद्धा एफ एम सी जी चेक करूया एफ एम सी जी मध्ये मंथली चार्ट आहे जा, जो आहे तर एफ एम सी जी चा मंथली अरे यार हा पण लोड होत नाही आहे काय झालं एफ एम सी जी चा मंथली वीकली इथे ब्रेकआउट दिला होता याने एफ एम सी जी मध्ये 
लेट्स सी एक मिनट है बगत लोड होते का नहीं एफ एम सी जी पोड नहीं होते तो ठीक है मैं फार्मा कड़े जो हाँ फार्मा लोड जा मंथली सॉरी वीकली लोड जा हा मंथली चार्ट है ओके तो फार्मा बगा तुम्हें फार्मा जो ब्रेकआउट दिला होता हा हा ब्रेकआउट है राइट दिस इज द ब्रेकआउट हे ब्रेकआउट पास रिटेस घून हा पुनः वरती है जर हिच जर मुमेंट बगित तो लेट सी हा ब्रेकआउट पास मुमेंट आतापर्यंत हे अठावी टक्के हालां स्कोप है ठीक है दोन हजार चौवीस मधे फार्मा और पी एस यू आतापर्यंत अपन दोन सेक्टर आइडेंटिफाई के लिए फार्मा पी एस यू ओके हेच जे क्वार्टरली चार्ट है तो अपन बगा तुम्हें बिति परफेक्ट ब्रेक ब्रेकआउट एंड नर रिटेस्ट एंड नर वरती गए बिती परफेक्ट है हेच जर तुम्हें आता हा इंडेक्स चार्ट है तो अपने जो वॉल्यूम बगता नहीं है परंतु अपन पर्टिक्युलर स्टॉक्स मे बता हे वॉल्यूम सुधा एनालिस करना आहोत ओके निफ्टी फार्मा आप बगित मंथली हेरती हेमेंपन स्कोप है पन मैं हेपेक्षा इंटरेस्टिंग पी एस यू बैंक्स वाटले होते पी एस यू आनी दुसरी को एनर्जी तथले एनर्जी पी एस यू आनी फार्मा ओके हेल्थ केयर चेक करू अपन हेल्थ केयर चाय सीन है हेल्थ केयर चा इंडेक्स का ऑल टाइम ब्रेकआउट इतने जाता है हेन जी जर आप मुमेंट बगित इतन तो इतपर्यंत एकवीस टक्क मुंट आए ठीक है हापन सेक्टर मधे एक हा वर्षा अपने मुमेंट मुमेंटम बढ़ा भेटू शकत नेक्स्ट है पंतरी अपन हा रडार मधे एवडे अपने नहीं है ओके फाइनेंशियल सर्विसेस निफ्टी फिन निफ्टी फिन निफ्टी मधे आई थिंक लोड नहीं होते आता हाँ फिन निफ्टी फिन निफ्टी वीकली चेक करू सी वीकली मधे हा तो खूब आता सद्या तरी निगेटिव जोन मधे है दोन मोटे मोटे कैंडल्स वीकली कैंडल्स क्लोज जाए लोड जा है बोड है हेच स्ट्रक्चर जो तुम्हें बगित हा इत सपोर्ट घतो आउंस बैक करते तो अजु एखादी कैंडल इत सपोर्ट शकते नेक्स्ट मंथ मधे मैं वाट नंतर नर मा बाउंस बैक करू ओके मैं आता सद्या हे बाइंग मोमेंटम मे है ट्विजर टॉप ट्विजर टॉप हेला मनत सिमिलर कैंडल्स और बिग बिग बार सेटअप हेला मनत अपन बिग बार कैंडल्स हेती एक रेड एंड एक ग्रीन हे दोन कैंडल्स जो आशे इतना अपन निगेटिव मोमेंटम थोड़स एक्सपेक्ट करू शको एज पर द टेक्निकल चार्ट एनालि ओके बैंक निफ्टी और जाऊ बैंक निफ्टी मे का सीन है बैंक निफ्टी से एक मिनट मैं हेट डिलीट करू दे सब हेचतपन सेम है बगा हा लो जर ब्रेक जाला विच इज युअर फोर्टी फोर थाउजंड फोर हंड्रेड तो अपने अजू डाउन साइड मुमेंट इतपर्यंत बैठू सकते फोर्टी टू सेवेन हंड्रेड पर्यत ओके हा जा मंथली एनालि बट अपने कहीं इकड़े का ही स्कोप नहीं आता वाइंग हा निगेटिव जोन मधे है सद्या ऑइल एंड गैस चेक करू सी ऑइल एंड गैस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग ऐक्चुअली ऑइल एंड गैस मधे जो बगित हा ब्रेकआउट है एंड मुमेंटम आतापर्यत जर बगित किए है वीस टक्के मुमेंट होने आता तो सत्रह सोलह सत्रह टक्के वरती है तो हा एक सेक्टर इंटरेस्टिंग वाटत है ऑइल एंड गैस ऑइल एंड गैस मधे तुम्हें बगित हा थर्ड थ्री मंथ्स आ क्वार्टरली बगू दे बोला थोड़ीसी मुमेंट है आता हेच पंडारी सुधा भरपूर कन्सल दोन तीन दोन ती एक पास एक बावीस दोन अड़च वर्षा कन्सल्टेसन ब्रेकआउट है तो ऐटलिस्ट अपन एवडे टार्गेट पकड़ू चल रहा है ये जे है तो एवडे पंचवीस टक्के जारी तुम्हारा इतन पूरा वरती इतपर्यंत अकरा हजार पर्यत हा जाऊ शको ऑइल एंड गैस नर मीडिया आई डोंट थिंक कि मीडिया पा चेक करू मीडिया मधे सी ओ मीडिया मधे हमें प्रॉपर रेजिस्टन्स घो अपला है हा प्रीवि रेजिस्टन्स होता इतना हमें मोटा बिग बार कैंडल बनला है तो आता अपन सद्या हेल्प स्कीप करू ओके 
आपण बेसिकली आयडेंटिफाय करतोय की कोणता आपल्याला सेक्टर बेस्ट राहणार आहे पुढच्या कपल ऑफ मंथ साठी कारण की पहिले सेक्टर आपण आयडेंटिफाय करायला पाहिजे नंतर आपण त्याच्यामधले स्टॉक्स आयडेंटिफाय करायला पाहिजे करेक्ट हा आपला अप्रोच राहणार आहे मेटल ओ सी सी दिस सी दिस सी दिस हा मल्टी दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग चार्ट निफ्टी मेटल बघा निफ्टी मेटलचा हा जर तुम्ही बघितला इथे बावीस लाईन इथे रेजिस्टन्स घेतला होता नंतर तेवीस ला पुन्हा रेजिस्टन्स घेतला होता नंतर इथे पुन्हा एकदा रेजिस्टन्स घेऊन आता त्याने ब्रेकआउट दिलेला आहे लास्ट मंथ मध्येच नोव्हेंबर मध्ये आणि एक त्यांनी ही कॅन्डल ब्रेकआउट कॅन्डल नंतर एक झालेली ही मुवमेंट जर चेक केली आपण इथून किती मुवमेंट झालेली आहे काहीच मुवमेंट नाही आहे तेरा टक्के मुवमेंट झाली आणि आता हा ऑलमोस्ट टेन पर्सेंट वरती आहे तर हा चार्ट द बेस्ट चार्ट आहे माझ्या मते फॉर कमिंग क्वार्टर निफ्टी मेटल निफ्टी मेटलचा जर चार्ट बघितला तुम्ही हा क्वार्टरली चार्ट आहे तीन महिन्याचं एक चार एक कॅन्डल आहे ह्याच्यावरती पण बघा या कॅन्डलने ब्रेकआउट दिला आता फक्त आपल्याला हा जो हाय हा ब्रेकआउट झाला किंवा आपण थोडस लोअर टाइम फ्रेम मध्ये कुठं रिव्हर्स येतोय तर अशा पद्धतीने आपण ह्याच्यामध्ये थोडेसे थोडे इन्व्हेस्टमेंट चालू करू शकतो तर निफ्टी मेटल मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतोय निफ्टी मेटलचा चार्ट व्हेरी इंटरेस्टिंग चार्ट निफ्टी मेटल ओके आता निफ्टी मेटल मध्ये कोणते कोणते स्टॉक्स येतात ते आपण चेक करूया निफ्टी मेटल नंतर आता आपण जाऊया प्रायव्हेट बँक नाही हा पण काही एवढं खास वाटत नाही तर आय थिंक आपण सगळे सेक्टर्स अनालिसिस केले आपल्याला दोन तीन सेक्टर माहिती आहे पी एस यू बँक एक चांगलं वाटलं होतं फार्मा एक चांगलं वाटलं होतं एनर्जी मध्ये पण थोडीशी मुवमेंट झाली पण अजून मुवमेंट अपेक्षित आहे आणि मेटल निफ्टी मेटल हा सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग मला वाटतोय तर आता आपण निफ्टी मेटलचे जे स्टॉक्स आहे तर ते तुम्हाला मी दाखवतो निफ्टी मेटलचं बेटेजनुसार स्टॉक्स काय मी ह्याचं बघून ठेवलं तुम्हाला तर हे बघा निफ्टी मेटल टाटा स्टील वीस टक्के हिंदाल कोसोवा टक्के जे एस डब्ल्यू पंधरा टक्के अदानी एंटरप्रायजेस तेरा व्हीडीएल वेदांत आहे एन एम डी सी जिंदाल स्टील सेल हिंद कॉपर नॅशनल अल्युमिनियम रत्नमणी हिंद हिंदुस्तान झेंक वेलकॉम एवढे स्टॉक्स आहेत तर ह्या स्टॉक्स मी तुम्हाला वॉश लिस्ट मध्ये ऍड केलेले आहेत हे तुम्हाला दाखवतो मी वेदांता फॉर एक्झाम्पल ठीक आहे व्ही डी एल व्ही डी एलचा अनालिसिस करूया आता बघा आपण कसं करतोय म्हणजे ऍप्रोच बघा पहिले सेक्टर निवडलं निफ्टी मेटल पुढच्या कपल ऑफ मंथ साठी आपल्याला चांगलं वाटतोय निफ्टी मेटल मधून मग आता आपण कोणते घेऊ शकतो तर निफ्टी मेटल मधले जर स्टॉक्स आपण सर्च केले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक पाच सात स्टॉक्स आपल्याला भेटले तर त्याच्यामध्ये आता बेस्ट सेटअप आपल्याला कुठे दिसतोय ते आपण आयडेंटिफाय करणार हा रिव्हर्सल सेटअप आहे हा बघितला व्ही डी एल मध्ये दिस इज व्हेरी गुड रिव्हर्सल सेटअप बट it this is not a momentum trade if we see this is not a momentum trade any breakout dilela hai monthly candle la any breakout dilela hai monthly candle la this will go up by in how much speed we cannot tell okay we cannot predict it but this is very good setup actually bagit lail reversal setup apan yala manto ki yacha jo mark cha low hai ha intact trail hai ani ata ha ithe breakout deto hai तर त्याला आपण सिमेट्रिकल ट्रायंगल पॅटर्न आहे हा तर ह्याचा ब्रेकआउट आपल्याला भेटतोय ओके आणि ह्याचं जर तुम्ही फिबनी जरी अनालिसिस केलं तर आय थिंक मी फिब लावून बघतो हाऊ मच पर्सेंटेज इट इज बघितलं गोल्डन रेशो तर गोल्डन रेशो काय असतो फेबोनाशी फेबोनाशीचे जे हे असतात तर त्याच्यानुसार सिक्स्टी हा गोल्डन रेशो असतो तर गोल्डन रेशोला प्रॉपर सपोर्ट घेतले आहे त्यांनी दोनदा ओके आणि इथं फुल बॉडी कॅन्डल बनलेली इकडे तर दिस विल गो अप बट दिस इज व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग वेदांता ठीक आहे व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग आहे ह्याच्यामध्ये जर ट्रेड घ्यायचा असेल तुम्हाला तर तुम्ही सपोज पुढच्या सिक्स मंथ साठी तुम्हाला ट्रेड घ्यायचा असेल तर इथं बिंदास तुम्ही घेऊ शकता वन्स दिस हाय विल क्रॉस वी विल एंटर स्टॉप लॉस असेल आपला हा आणि टार्गेट आपलं ऑल टाइम हाय पर्यंत असणार आहे डायरेक्ट म्हणजे फर्स्ट टार्गेट आपलं एवढं असणार आहे प्रिव्हियस स्विंग आहे आणि नंतर आपलं 
ऑल टाइम हायचं टार्गेट असणार आहे तर गुड सेटअप रिव्हर्सल सेटअप वेदांतामध्ये हिंद कॉपर चेक करूया हिंद कॉपर वेदांत रिव्हर्सल सेटअपसाठी खूप चांगला वाटतोय हे बघा हिंद कॉपरमध्ये लेट सी हा जो आहे इथे ब्रेकआउट झाला होता ब्रेकआउट झाल्यानंतर वॉट वॉट अ मुवमेंट वॉट अ मुवमेंटम सी सी दिस सिक्स्टी फाईव्ह पर्सेंट मुवमेंटम आहे आणि एका महिन्यामध्ये दिलेलं आहे हिंदुस्तान कॉपर सी द वॉल्युम वॉल्युम पण बघा वॉल्युम कुठं कुठं वाढायला चालू झाली बघा हे सगळं कन्सोलिडेशन होतं लास्टच्या दोन वर्षापासून आणि इथे वॉल्युम वाढायला लागलेत बिग बार कॅन्डल पण यायला लागल्यात आणि नंतर मुवमेंटम बघा ब्रेकआउट नंतर व्हेरी नाईस मुवमेंटम ऍक्च्युली तर ह्याच्यामध्ये अजूनही मुवमेंटम येऊ शकतो दिस इज वन कॅन्डल ओनली आय थिंक ह्याच्यामध्ये अजून थोडंसं कारण की मेटल ऑलरेडी स्ट्रॉंग आहे त्याच्यामध्ये हा स्ट्रॉंग स्टॉक वाटतोय मला तर ह्याच्यामध्ये आपण आता डेली चार्ट हे बघा ओ हो 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 नाईस वन नाईस हे बघा हे बघा दिस इज हे मुवमेंटम झालं ह्याच्यानंतर इथे काय झालं हा सगळा हा तुमचा फ्लॅग फ्लॅग बनला हा पोल आणि हा फ्लॅग हा फ्लॅगचा ब्रेकआउट आता देतो आहे तर हे नेक्स्ट टार्गेट असतं हे टार्गेट आहे ना तर हे टार्गेट तुम्ही वरती कॅल्क्युलेट करू शकता तर एवढं टार्गेट तुम्हाला भेटतं तर हा एक व्हेरी गुड सेटअप हिंदू कॉपर हिंदू सन कॉपरमध्ये तर मी हे खूप इंटरेस्टिंग वाटतंय व्हॉल्युम पण चांगले येत आहेत ग्रीनचे व्हॉल्युम्स पण चांगले दिसत आहेत तर दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सेटअप आर एस आय पण सिक्स्टीच्या वरती आहे डेली वीकली अँड मंथली सो वी आर गुड द मोमेंटम इज ऑन तर आपण हिंद कॉपरमध्ये एक एंट्री घेऊ शकता असं मला वाटतं हिंदुस्तान कॉपर विथ द स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो टू फिफ्टी सिक्सचा आपण लावू शकतो किंवा ह्याचा जर लावला आपण हा डेली आहे ना विकली कॅन्डलवरती जर बघितला एक मिनटं मी हे सगळं डिलीट करतो टू फिफ्टी फोरचा स्टॉप लॉस तसा येणार आहे आपल्याला कारण की मंथली कॅन्डल आणि ह्याच्या हायला आपण एंट्री करणार आहे हा जो विकली आहे टू एटी सिक्सला आपण एंट्री करणार टू एटी सिक्स आणि टार्गेट वर बी अराउंड वन एस टू आपण मेंटेन करू शकतो याच्यामध्ये ओके हिंद कॉपर सेल आपण बघूया सेल सी लुक अँड डेस लुक अँड डेस सेल इज ऑल्सो लुकिंग व्हेरी नाईस ऑन द चार्ट सेलचा आपण मंथली चेक करूया हो 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 वन मिनिट मला क्वार्टरली जाऊ येत्या जाऊन बघू द्या क्वार्टरलीमध्ये पण हा खूप व्हेरी गुड कॅन्डल व्हेरी नाईस सेटअप यार सी म्हणजे जेव्हा तुम्ही सेक्टर अनालिसिस करतात तर तुम्हाला स्टॉक्समध्ये ट्रेडिंग करण्यामध्ये खूप कॉन्फिडन्स येतो हा जो लेवल आहे हा लेवल जर ब्रेक झाला एकशे एकोणतीसचा तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये ना डायरेक्ट तुम्हाला हे जे आहे प्रिव्हियस प्रिव्हियस स्विंग आहे तुम्हाला टार्गेट भेटू शकता ह्याच्यामध्ये तर हे ऑलमोस्ट सेल झाला हिंद कॉपर झाला व्ही डी एल आता रिव्हर्सलच्या ह्याच्यामध्ये एन एम डी सी पण आपण बघूया एक मिनिट बारा मनशी तर हे बघा सी दोन हजार बारापासून हे इयरली कॅन्डल आहे दोन हजार बारा पासून हा कन्सर्ट खाली खाली येत होता इथून हा वरती वरती जायला लागला दिस इज ब्रेकआउट कॅन्डल हे सगळ्या कॅन्डल्सच्या वरती ही क्लोज झालेली आहे तर त्याच्यामुळे खूप इंटरेस्टिंग चार्ट आहे हा सेल व्हेरी नाईस सेटअप हा जर इथे ब्रेकआउट जर झाला ना हा तर दिस विल क्रॅक टू डायरेक्टली टू थर्टी फाईव्ह लेवल खूप चांगले रिटर्न आपल्याला याच्यामध्ये बघायला भेटू शकतात फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल सत्तर टक्के रिटर्न्स तुम्हाला पुढच्या सहा महिन्यामध्ये तुम्हाला ह्या सेलमध्ये बघायला भेटू शकतात बट दिस इज नॉट एनी बाईंग रेकमेंडेशन वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड एंटिटी तुमचे सगळे बाईंग सेलिंगचे निर्णय तुम्ही तुमच्या स्वतः अनालिसिस करा तुमचं रिस्क रिवॉर्ड बघा तुमचं सगळं फायनान्शियल स्टेटस बघून तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी करू शकतात हे आपण फक्त सगळे चार्ट कसा रीड करायचा कशा पद्धतीने अनालिसिस करायचं कशा पद्धतीने स्टॉक पिक करायचं सेक्टर पिक करायचं या सगळ्या गोष्टी आपण कवर करतो इथे त्याच्यामुळे आपण स्वतःही आपले आपले स्टॉक्स पिक करू शकतो कारण की असं नाही आहे की तुम्हाला कंटिन्युअस तुम्ही काहीतरी ऑप्शन्स बाईंग केले पाहिजे फ्युचर्समध्ये ट्रेड केलं पाहिजे तुम्ही स्विंग्स जर आयडेंटिफाय करता आले तर तुम्ही स्टॉक्समध्येही खूप चांगले रिटर्न्स कमवू शकतो 
आता हेच्यामध्ये बघा हा पण ऑल टाइम हाय जो आहे त्याचा ऑल टाइम हाय आहे तर इथं हा रेजिस्टन्स घेऊ शकतो एन एम डी सी क्वार्टरली मंथली चॅनली मध्ये बघतो मंथली मध्ये पण ऍक्च्युली हा खूप महिन्यांपासून वरती वरती जात आहे तर मला असं हा थोडासा रिस्की वाटतोय ऍट दिस पॉईंट मोमेंटम तर आहे पण एंट्री घेणं रिस्क कारण की स्टॉप लॉस खूप मोठा होईल त्याच्यामुळे मला एन एम डी सी मध्ये मी आता स्किप करतोय ओके अदानी एंटरप्राइजेस बघूया अदानी एंटरप्राइजेस मध्ये काय आहे अदानी एंटरप्राइजेस ऑल्सो लुकिंग गुड बट इतर सिक्स्टीचा रेजिस्टन्स आहे बघा सिक्स्टी रेजिस्टन्स आहे जर हा हा क्रॉस झाला नाही ही हाय जर क्रॉस केली ना नाही बत्तीसशे सहाची तर मग तुम्हाला हा हजार पंचवीस मुळे देणार शंभर टक्के हा हाय क्रॉस झाला झाला एंट्री तुम्ही घेऊ शकता याच्यामध्ये हे बघा हाय क्रॉस झाला ह्याच्यात बघा तुम्ही अजून एक ऑब्झर्व करा का ऑब्झर्व करा जे तुमचे ग्रीन कॅन्डल्स आहेत ना त्याचे व्हॉल्युम पण मोठे आहेत ओके फॉर एक्झाम्पल हे बघा हे बघा आता ही कॅन्डल दिसायला रेड कॅन्डल मोठी दिसते पण व्हॉल्युम बघा व्हॉल्युम कमी आहे व्हॉल्युम ड्रायनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॉल्युम पहिले काय होत असतं ह्याच्यामध्ये ना दोन तीन पद्धतीचं मार्केट चालतं एक मोमेंटम तर त्याच्यामध्ये मोमेंटम मध्ये चालतं नंतर डिस्ट्रीब्युशन होतं डिस्ट्रीब्युशन मध्ये साईडवेज मध्ये मार्केट जातं डिस्ट्रीब्युशन मध्ये साईडवेज मध्ये जातं तर साईडवेज मध्ये जाताना तेव्हा व्हॉल्युम ड्रायनेस आलं पाहिजे व्हॉल्युम ड्रायनेस आलं तर समजून घ्यायचं की हा स्प्रिंग सारखे वर्क करतो स्प्रिंग जेव्हा आपण दाबून ठेवतो आणि नंतर ती स्प्रिंग सुटते तेव्हा त्या स्पीडने तो वरती जात असतो स्टॉक तर अशा पद्धतीने याचं असतं आता आपण बघूया अदानी एंटरप्राइजेस तर आपण लेवल काढली थ्री टू झिरो सिक्सच्या वरती मंथली चार्ट मध्ये पण हा ब्रेकआउट दिलेला आहे पण इथून हा सिक्स्टीला आता रेजिस्टन्स घेतोय तर ह्याला क्लोज होऊ दे पूर्ण नंतर आपण ह्याच्यामध्ये एंट्री घेऊ शकतो ओके ओके कारण की ही जी रेड कॅन्डल आली ती ना ही मोठी कॅन्डल आहे ह्याच्या ऍटलीस्ट सिक्स्टी वन पर्सेंट दॅट इज गोल्डन रेशो आपण हे जर चेक केलं ना की ह्याच्या सिक्स्टी वन पर्सेंट कुठे येतात आपण ऍक्च्युली इथून घ्यायला पाहिजे होता एक मिनिट सिक्स्टी वन पर्सेंट फ्रॉम दिस टॉप ओके टॉप टू बॉटम इथं घेतलं त्यांनी सिक्स्टी वन पर्सेंट ह्याच्यावरती क्लोज झाली पाहिजे बघा ओके तर अधानी एंटरप्राइजेस एक आहे टाटा स्टील आपण बघूया आपण सगळे निफ्टी मेटलचे स्टॉक अनालिसिस करतोय आता सध्या फक्त ओके ह्यानी पण ब्रेकआउट दिलाय आणि हा रिटेस्ट करतोय आय गेस पण ह्याचा मंथली चार्ट बघतो मी मंथली चार्ट बघतो हा बघा हे तर इथं ह्याने ब्रेकआउट दिलाय पण ब्रेकआउट देऊन हा पुन्हा ह्याचा लो पण ह्याने ब्रेक केलाय म्हणजे थोडासा हा फॉल्स ब्रेकआउट टाईप मला वाटतोय तर सध्या मला एंट्री ह्याच्यामध्ये मी एवढा इंटरेस्टेड नाही आहे किंवा चार्ट वरती एवढं मला दिसत नाही की ह्याच्यामध्ये थोडासा ब्रेकआउट वगैरे कन्फर्म झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये चेक करू शकतो ओके हा झाला जे एस डब्ल्यू हिंदलको आपण चेक करूया हिंदलको आणि टाटा स्टील दोन स्टॉक्स आपले बाकी आहेत तर एक तुम्हाला थीम लक्ष देते का पण आपण कशा पद्धतीने अनालिसिस करतोय कशा पद्धतीने जातोय बघा हा याचा ऑल टाईम हाय ऑल टाईम हायचा ब्रेकअप हाय आहे बघा ऑल टाईम हाय आणि हे बघा हे जेव्हा वाढत होतं तेव्हा व्हॉल्युम्स बघा जेव्हा साईडवेज झाले तेव्हा ड्रायनेस इन द व्हॉल्युम्स बघा ओके आता ह्याचा हिंदालको हा पण चांगला आहे ब्रेकआउट ह्याने दिलेला आहे तसा ब्रेकआउट दिलेला आहे रिटेस्ट करतोय तर ह्याचा स्मॉलर टाइम फ्रेम मध्ये जाऊन आपण बघू शकतो की कुठे एंट्री पॉसिबल आहे का मंथली अबव सिक्स्टी वीकली आय थिंक सिक्स्टी सपोर्ट गुड वन अँड फोर्टी सपोर्ट वाव दिस इज अ रिव्हर्सल ट्रेड दिस इज अ गुड रिव्हर्सल ट्रेड हिंदालको हा ट्रेड आपण उद्याही घेऊ शकतो ओके उद्याही आपण ह्याच्यामध्ये मी विचार करतो ह्याच्यावरती हिंदालको आपण उद्याही घेऊ शकतो ह्याचा हाय बरोबर फाईव्ह सेवन्टीला एंट्री ठेवून आपण सिक्स व ट्वेंटी पर्यंत आपण हे घेऊ शकतो ओके तर कारण की बघा हे जे ग्रीन व्हॉल्युम्स जेव्हा खाली डिस्ट्रीब्युशन चालू होतं तेव्हा व्हॉल्युम ड्रायनेस पुन्हा व्हॉल्युम पिकअप व्हायला लागले फोर्टी सपोर्ट झालाय वीकली सिक्स्टी सपोर्ट आलाय कॅन्डल इज गुड ह्याचा हाय जर ब्रेक झाला दॅट इज फाईव्ह सेवन्टी फाईव्ह सेवन्टी ब्रेक झालं तर आपण एंट्री करणार नेक्स्ट आर्गेज होती द स्विंग हाय दॅट इज दिस वन सिक्स ट्वेंटी ओके आणि मग तेव्हा आपला मंथली ब्रेकआउट पण कन्फर्म होऊन जाईल बेसिकली 
सो दिस इज हेदनालको राइट आणि लास्ट वन इज टाटा स्टील व्हिडिओ थोडे लेंदी होतात आपले परंतु तुम्हाला हे जे लर्निंग भेटणार आहे हे लर्निंग तुम्हाला कुठेही भेटणार नाही आहे की किती डेफमध्ये जाऊन आपण ह्या गोष्टी अनालिसिस करतोय ओके हिंदालकोमध्ये जर तुम्ही बघितलं की चॅनल ब्रेकआउट त्यांनी दिलं आहे तर तुम्ही जर ट्रेनलाईन ब्रेकआउट जर बघितला ट्रेनलाईन ब्रेकआउट त्यांनी इथंच दिला होता ओके ट्रेनलाईन ब्रेकआउट त्यांनी इथंच दिला होता नंतर रिटेस केला इथे गेला इथे गेला पण इथून तो लो मेंटेन करतोय हा जर हाय ब्रेक झाला तर तुम्हाला नेक्स्ट हाय बघायला भेटेल हाय हाय म्हणजे वन फोर्टी वन ब्रेक झाला तर ह्याला नेक्स्ट हाय पण हा ब्रेक करू शकतो ओके तर आता बघा इथे मुवमेंटम झालं होतं त्याच्यानंतर हे जे डिस्ट्रीब्युशन फेज आहे त्याच्यामध्ये बघा व्हॉल्युम ड्रायनेस होत आहे व्हॉल्युम ड्रायनेस दिसतंय तुम्हाला पण मंथली कॅन्डलवरती पण खूप व्हॉल्युम ड्रायनेस याच्यामध्ये दिसतोय आपल्याला आणि डेलीमध्ये लेप्सी रेड बारचे व्हॉल्युम जास्त आहेत त्याच्यामुळे वी विल आणि इकडे पण हा सिक्स्टीच्या आतमध्ये आहे त्यामुळे हा साईडवाईज मला वाटतंय आय विल आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस तर आता आपण बघितले हिंदालको मला एक बेस्ट वाटतोय ओके हिंदालको मला बेस्ट वाटतोय सेल हिंद कॉपर आणि व्हीडीएल व्हीडीएल आणि हिंदालको हे मला रिव्हर्सल ट्रेल वाटतंय आणि हिंद कॉपर अँड सेल हे मला ब्रेकआउट ट्रेल वाटतंय तर हे ह्याच्यामध्ये मी आता सिलेक्ट करणार आहे की ह्याच्यामध्ये कोणते पिक आपण करू शकतो पण नेक्स्ट थ्री मंथमध्ये तुम्ही जर अनालिसिस करता ह्या चार पाच स्टॉक्स तुम्हाला डेफिनेटली चांगले गेन्स भेटू शकतात तर तुम्ही तुमच्या परीने तुमचं अनालिसिस करा आणि व्हिडिओवरती कमेंट्स करा की कशा पद्धतीचं तुम्हाला वाटला हा व्हिडिओ काय काय कस काय तुम्हाला शिकायला भेटलं आणि तुम्हाला अजून काही रिक्वायरमेंट्स असतील की अजून काही गोष्टी तुम्हाला एक्सप्लेन करायला पाहिजे असेल तर ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा जेणेकरून मला पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्या गोष्टी कवर करता येतील तर मी टार्गेट ठेवतो आहे निफ्टी मेटल फॉर क नेक्स्ट टू मंथ्स ॲटलिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर निफ्टी मेटलचा असू शकतो कारण की आपल्याकडं इंडियन इलेक्शन्स पण आहेत इन्फ्रावरती भर आहे आणि प्रत्येक तुम्हाला हायवेज असू दे इन्फ्रा असू दे रिअल इस्टेट असू दे तिथं तुम्हाला मेटलची गरज पडते विच इज स्टील अँड ऑल राईट तर आय थिंक हे से हे सेक्टर्स तुम्हाला चांगले परफॉर्म करताना दिसू शकतात आपण जर जेनेरिक ह्याचा जर विचार केला आणि चार्टवरती आपल्याला तेच दिसत आहे त्याच्यामुळे माझा फोकस हा मेटलवरती राहणार आहे ओके आय होप की या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काहीतरी नवीन इन्फॉर्मेशन भेटली असेल तर खूप वेळ झाला आहे मी जास्त वेळ घेणार नाही आपण नेक्स्ट भेटूया पुन्हा मे बी कपल ऑफ डेजमध्ये नवीन काहीतरी इन्फॉर्मेशन घेऊन तोपर्यंत गुड नाईट धन्यवाद